بنبيل الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حن وسلم حجر ذكرت في يده الحصيان من بين أصابعه نبع الماء وظل في الفلوات واسأل أحدا لمحبته أصبح رمزا للحسنات والأكوان بقرب الهادي قد حازت كل الخيرات بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أخبار الأشجار العجيبة مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم تلك الشجرة التي لا تزال شعارا في هذا العالم لعلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشجرة التي استظل تحتها رسول الله وهو في رحلته إلى الشام جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الشام في رحلة من رحلات التجارة في أيام شبابه قبل بعثته جاء إلى تحت شجرة فاستظل تحتها وكان هناك راهب من الرهبان عنده بعض العلوم وأخبار الأنبياء والرسالات فكان ينظر من كوة طاقة في وسط صومعته ينظر فإذا يرى هذا الرجل يستند تحت هذه الشجرة فلما استند تحتها حنت الشجرة وانهصرت بأغصانها فمالت فوقه تذلله فعلم أن له شأنا فخرج إليه فدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى فيه العلامات فعلم أنه الذي يبعثه, يبعثه الله في آخر الزمان وأوصاه بوصايا وقال له عد إلى بلدك أخاف عليك من اليهود إلى غير ذلك مما هو مشهور في القصة الطويلة الشأن عند هذه الشجرة وهذه الشجرة كما هو متسلسل في الأخبار ويتوارث ذلك الناس لا تزال إلى يومنا هذا موجودة في أرض الأردن وقد زرتها وهي فعلا شجرة كبيرة في وسط فلاة عظيمة لا يوجد في المكان غيرها ضارب بهذا الشكل وبهذه الهيئة علامة من علامات النبوة قال ذلك الراهب هذه الشجرة ما استظل تحتها إلا نبي فكأنه كان ينتظر وبنى صومعة عندها ينتظر رؤية نبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام هذه الشجرة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام استظل تحتها بقيت فيها الحياة وبقيت هذه الشجرة رمزا من رموز الحياة فبقيت مئات السنين إلى اليوم وهي لا تزال خضراء في وسط الصحراء فسبحان الحي القيوم الذي جعل الحياة سارية في كل شيء يتصل بحبيبه محمد سر الحياة وأصل الحياة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل هو روح الأرواح ونور الأنوار الأمر العجيب التي نتصوره أن هذه الشجرة تخاطبنا به أنها تقول إن هذا الحبيب لما أن جاء متعبا مرهقا من رحلته فاستند إلي ما كان مني إلا أن حنوت عليه وأن أضلله فهذا أقصى مقدرتي في خدمته أنني أضلل هذا النبي فسعدت بخدمته بأن أضلله ولما كان ولما مالت فكأنما ميلها ذلك شوق لعناقه كأنها تود أن تعانقه صلى الله عليه وسلم وكذلك نحن ينبغي لنا أن نفكر في خدمتنا للنبي عليه الصلاة والسلام وفيما نقدم من خدمة له 
وقد ترك فينا دينا ترك فينا كتابا وسنة وترك فينا آدابا وأخلاقا ماذا فعلنا بها من بعده عليه الصلاة والسلام ولا إن كان خدمة رسول الله في حياته لها أثر عظيم وأجر لا لا يدرك فإن خدمة هذه الأمة للنبي مستمرة إلى يوم الدين نستطيع أن نخدمه في دينه وأن نخدمه في أهل بيته وأن نخدمه في آثاره وهكذا مجالات الخدمة كثيرة جدا نسأل الله أن يجعل لنا صلة بهذا النبي صلة تحيا بها قلوبنا وتطيب بها أرواحنا وتتنور بها أسرارنا وتتنقى ضمائرنا ونكون بذلك أهلا لخدمته وإحياء سنته في الدنيا وأهلا لمرافقته في الأخرى اللهم آمين بنبيل أكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع